Hi students, in our last class, le, Civics Chapter No. 1, Indian Constitution, and the chapter, le, first, three detail, first two detail answer last video. In this class, we will talk about bands, two detail answer. In this detail, we will talk about question No. 3 and question No. 4. So, page No. 247. Le, third question, write briefly on the right to constitutional remedies so constitutional remedies right a pathi or brief note eludhano and the right la enna enna solranga appdinu eludhano idu third question fourth question pathina mention the differences between fundamental rights and directive principles of state state policy so fundamental rights ku directive principle of state policy that is dssp nu solvanga so, there are two differences in the two questions. So, we will talk about these two questions. So, first, we will talk about the right briefly on the right to constitutional remedies. In the third, third question, we will talk about the answer. This answer is page number 241. Page number 241 is right to constitutional remedies. We will talk about the start here. இது வருக்கு எடுதுனும் நான் வந்து ஹாய்லைட் பண்ணி காட்டையிற்குது எல்லாம் எடுதுனும் So, first பாருங்கள் A writ is an order or command issued by a court in writing under its seal So, now two more questions ல பார்த்தோ So, writ அப்படிங்கள்து என்ன இதோட order இல்லைட்டிக் கமாண்ட இது யார் issue பண்ணுவாங்கள் பத்திங்கள் court issue பண்ணுவாங்கள் எப்படி issue பண்ணுவாங்கள் Court or seal which issue ponu wanga adha solranga A writ is an order or a command issued by a court in writing under its seal It is in the nature of a command or a prohibition from performing certain acts that are specified in the orders of the court So court or orders le yada chore சில விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கு அவங்க எகேன்ஸ்டா பண்ணிட்டாங்க அப்படினா எகேன்ஸ்டா பண்ணிட்டாங்க அப்படினா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அத வந்துட்டு அந்த ரிட் மூலமா அவங்களுக்கு வந்து கமாண்ட் பண்ணுவாங்க அத சொல்றாங்க இட் இஸ் இன் தி நேச்சர் ஆஃப் எ கமாண்ட் ஆர் எ ப்ரோஹிபிஷன் சோ ப்ரோஹிபிஷன் அப்படினா வந்து தடுக்கிறது கமாண்ட் அப்படினா ஆர்டர் பண்றது சோ அத சொல்றாங்க நேச்சர் ஆஃப் எ கமாண்ட் ஆர் ப்ரோஹிபிஷன் फ्रॉम பெர்ஃபார்மிங் சர்ட்டன் ஆக்ட்ஸ் that are specified in the orders of the court so court ல சொலிருக்கு கூடியா orders ல யாராச்சு அதுக்கு against நடந்துக்கிறாங்க அப்படினா அவங்களுக்கு வந்துடு ஒரு எச்சரிக்கு குடுப்பாங்க அதை வந்துடு தடுத்து நிருத்துவாங்க அந்த ரிட்டு முனைமா both the supreme court and the high courts are empowered to issue five kinds of writs so இங்க writs தா இருக்கு so both supreme court out of high court out of rend court to come on the door of power with it in a power in a party now on the five kinds of written on the tissue pan la in an a written party now habeas corpus mandamus prohibition criteria q warrant on solta five writs on the day the supreme court to say high court to say rend court to other tissue pan la the kind of power on the town today that is why the supreme court is called as the guardian of constitution so that's why the supreme court is called as the guardian of constitution constitution is the guardian of constitution according to dr ambedkar article 32 is the heart and soul of the constitution so ambedkar is the indian constitution of the indian constitution so, அவரு பொருத்து பரிக்கும் article number, article 32 தாவு வந்து இந்த right to constitutional remedy article தாவு வந்து ஒரு constitution இக்கு heart ஆவு, soul ஆவு, வந்து உயிர் ஆவு இருக்கு அப்படின் சொல்கிறாங்க So, right to constitutional remedy இல்ல, first time என்ன பத்தோம் writ அப்படின் என்ன பத்தோம் So, writ is an order or a command issued by a court under its seal So, writ அப்படிங்க வந்து order பண்டிரது இல்லாட்டி உத்தரவு கமாண்ட பண்டிரது அது எப்படி இனா எழுத்து பூர்வமா எழுதி அந்த கோட்டோட சீல் வெச்சாம் issue பண்ணுவாங்க எதுக்கு issue பண்ணுவாங்கன் பத்திங்கனா 
சில பேர் வந்துட்டு கோர்ட்டில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணாமல் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணாமல் அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நடந்துக்கும் போது அவங்க வந்துட்டு அதை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் இன் த நேச்சர் ஆஃப் எ கமண்ட் ஆர் ப்ரொகிபிஷன் ஃப்ரம் பர்ஃபார்மிங் சர்டைன் ஆக்ட்ஸ் தட் ஆர் ஸ்பெசிஃபைடு இன் த ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் த கோர்ட் ஸோ ரெண்டு கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சரி ஹைகோர்ட்டுக்கும் சரி ரெண்டு கோர்ட்டுக்கும் வந்துட்டு பவர் இருக்குது என்ன பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோர்ட்டும் ஃபைவ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டை வந்துட்டு அவங்களால இஷ்யூ பண்ண முடியும் என்னென்ன ரிட்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெபியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ரொஹிபிஷன் கிரைட்டோரரி க்யூ வாரண்ட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டை வந்துட்டு இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட்னால இஷ்யூ பண்ண முடியும் அதுக்கான பவர் அவங்ககிட்ட இருக்கு ஸோ அதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்னன்னு சொல்றோம்னா கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் அக்கார்டிங் டு அம்பேத்கர் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூ அதாவது இந்த ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல ஹார்ட் அண்ட் சோல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அவரோட ஒரு தாட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அந்த ஃபைவ் ரிட்ஸ் என்னன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஹெபியஸ் கார்பஸ் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹெபியஸ் கார்பஸ்னா என்னென்ன சேஃப்கார்ட்ஸ் பீஃபுள் பீப்புள் ஃப்ரம் இல்லீகல் அரெஸ்ட் சப்போஸ் ஒரு ஒருத்தர் வந்துட்டு தப்பே பண்ணலாம் அவர் எந்த விதமான தப்பும் பண்ணலாம் ஆனால் அவர் வந்துட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அரெஸ்ட் பண்ணி எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா கோர்ட்டில் போயிட்டு ஹெபியஸ் கார்பஸ் மனு பெட்டிஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அவர் எங்கே இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு கோர்ட்டில் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுதான் வந்துட்டு ஹெபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரிட்டு வந்துட்டு ஹெபியஸ் கார்பஸ் சேஃப்கார்ட்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரம் இல்லீகல் அரெஸ்ட் அவங்க லீகலாக அரெஸ்ட் பண்ணாமல் இல்லீகலாக அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம போய் கோர்ட்டில் இந்த ஹெபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு கோர்ட்டில் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ரிட் செகண்ட் ரிட் பாருங்க மேண்டமஸ் இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பெட்டிஷனர் ஹூ ரெக்வயர்ஸ் லீகல் ஹெல்ப் டு கெட் ஹிஸ் ஒர்க் டன் பை ரெஸ்பெக்டிவ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ மேண்டமஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ரிட்டு தான் இதில் என்னென்னா பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்கல்ல மேண்டமஸ் அந்த ரிட் போடுறாங்களா அவங்க மேண்டமஸ் பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்களா அவங்க தான் வந்துட்டு பெட்டிஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேண்டமஸ் வந்துட்டு எதுக்கு போடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்டிஷனருக்கு லீகலாக ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும் அதாவது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸில் வேறு எங்காச்சும் லீகலாக ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா இந்த மேண்டம ஹெல்ப் கேட்குறாங்க அவங்க பண்ணலை அப்படின்னா இவர் லீகலாக இந்த மேண்டமஸ் இந்த மனு போட்டு பெட்டிஷன் போட்டு கோர்ட்டுக்கிட்ட கேட்கலாம் அப்போ கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ரிட்டை வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்துட்டு அவருக்கு வந்து அந்த பர்சனுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அதான் வந்துட்டு மேண்டமஸ் அதான் சொல்கிறாங்க இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பெட்டிஷனர் who requires legal help to get his work done by respective public authorities see parnga prohibition it prohibits a subordinate court from acting beyond its jurisdiction so jurisdiction appadina undu ellai ellai avangoda idu enna prohibition enna nu pathina subordinate court appadina high court and supreme court ku keela varakudiya adha over district la irukku la இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் எல்லாம் தான் சபார்டினேட் கோர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சபார்டினேட் கோர்ட்டை தடுப்பாங்க என்ன எதுக்கு தடுப்பாங்கன்னா சப்போஸ் அதோட ஜூரிடெக்ஷன் பாயிண்ட்டை மீறி அதோடய எல்லையை மீறி அந்த கோர்ட் வந்துட்டு நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரிட்டு போடுற ப்ரொஹிபிஷன் ரிட்டு போடுறது மூலயமா அவங்க வந்துட்டு அதை தடுத்து நிறுத்துவாங்க ஸோ இதான் வந்துட்டு தேர்ட் ரிட் ப்ரொஹிபிஷன் ஸோ இட் ப்ரொஹிபிட்ஸ் எ சபார்டினேட் கோர்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிங் பியாண்ட் இட்ஸ் ஜூரிடிக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க செர்டோரரி அப்படிங்கிறது இட் குவாஷஸ் அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூட் பை த சபார்டினேட் கோர்ட் பை ஓவர் ஸ்டெப்பிங் இட்ஸ் ஜூரிடிக்ஷன் ஸோ இந்த ப்ரொகிபிக்ஷன் அண்ட் கெரிட்டோரரி ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒன்று தான் இந்த கெரிட்டோர செரிட்டோரியல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சபார்டினேட் கோர்ட் இஷ்யூ பண்ண ஆர்டரை வந்துட்டு குவாஷ் பண்ணிடுவாங்கன்னா அதை கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க சப்போஸ் அந்த சபார்டினேட் கோர்ட் வந்துட்டு அதோட ஜூரிடிக்ஷனை மீறி அதை ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்த பெட்டிஷனர் வந்துட்டு இந்த க்ரை ஸ்ரைட்டோரி பெட்டிஷன் போட்டால் அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு அதை வந்துட்டு இஷ்யூ ஸ்குவாஷ்
பப்ளிக் ஆஃபீஸை இல்லீகல் மேனரில் யாராச்சும் பப்ளிக் ஆஃபீஸில் இல்லீகல் மேனரில் யாராச்சும் நடந்துக்கிட்டாங்க நமக்கு தேவையான ஹெல்ப்பை பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம இந்த பெட்டிஷன் போட்டோம்னா இந்த ரிட்டு மூலயமா அவங்க வந்துட்டு அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவாங்க அதான் வந்துட்டு இந்த குவா வாரண்ட்டுங்கிறது ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் வந்துட்டு ஃபைவ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டை வந்துட்டு இஷ்யூ பண்ண முடியும் என்னென்ன ரிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெபியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ரொகிபிக்ஷன் செரிட்டோரரி குவா வாரண்ட்டோ ஸோ இதான் வந்துட்டு தேர்ட் தேர்ட் டீட்டியோட ஆன்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்டிக்கல் நம்பர் தேர்ட்டி டூல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்பர் தேர்ட்டி டூ தான் வந்துட்டு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ஹார்ட் அண்ட் சோலாக இருக்கு ஸோ வந்துட்டு ரிட்டனாக ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அண்ட் பை ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிட்டை வந்துட்டு அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்குன்னு எழுதணும் ஸோ அதனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா கார்டியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைவ் ரிட்ஸ் ஹெபியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ரொகிபிஷன் கிரைட்டோரரி குவா வாரண்ட்டோ இதெல்லாம் இந்த ஃபைவ் ரிட்ஸும் வந்துட்டு எழுதணும் ஸோ இதான் வந்துட்டு தேர்ட் டீட்டியோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோர்த் கொஸ்டின் மென்ஷன் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது டிபிஎஸ்பி ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கும் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் எழுதணும் ஸோ இதான் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஒனில் இருக்கு ஸோ டிபிஎஸ்பினா ஒன்றும் இல்லை டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி தான் நம்ம ஷார்ட் பண்ணி டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதாவது டிபிஎஸ்பி ஸோ இந்த ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸும் தான் அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இட் வாஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் யூஎஸ்ஏவோட கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அதான் சொல்கிறாங்க இட் வாஸ் டிரைவ் ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி பாருங்கள் இட் வாஸ் ட்ரான் ஆன் த மாடல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அயர்லேண்ட் ஸோ அயர்லேண்டோட கான்ஸ்டியூஷனோட மாடல் இருந்து இதை எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்துட்டு யூஎஸ்ஏ கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்திருக்க அதை சொல்கிறாங்க இட் வாஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த சார் ட்ரான் ஆர் டிரைவ் ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி வாஸ் ட்ரான் ஆன் த மாடல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் அயர்லேண்ட் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்துட்டு யூஎஸ்ஏவில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அப்படியே டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியை அயர்லாண்டோட கான்ஸ்டியூஷனை வந்துட்டு ஒரு மாடலாக வச்சு நாம் எழுதியிருக்கோம் இதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஈவன் த கவர்மெண்ட் கேனாட் டேக் அவே ஆர் அப்ரிட்ஜ் தீஸ் ரைட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்துட்டு எந்த கவர்மெண்ட்னாலையும் பறிச்சிக்க முடியாது அதாவது வந்துட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு மறுக்கவும் முடியாது அவங்ககிட்டருந்து பறிக்கவும் முடியாது அதான் சொல்கிறாங்க ஈவன் த கவர்மெண்ட் கேனாட் டேக் அவே ஆர் அப்ரிட்ஜ் தீஸ் ரைட்ஸ் தீஸ் ஆர் மீர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு த கவர்மெண்ட் ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இந்த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் எந்த விதமான ஒரு கட்டாயமாக இவங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இதான் வந்துட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்ல இந்த பக்கம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன பார்த்தோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிட் நாட் டேக்கன் அவே பை த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்னால அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் கிட்ட சிட்டிசன் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியாது ஆனால் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் தீஸ் ஆர் என்ஃபோர்ஸபிள் பை அ கோர்ட் ஆஃப் லோ சாரி கோர்ட் ஆஃப் லா ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்துட்டு நம்ம லா மூலயமா நம்ம என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதான் சொல்கிறாங்க தீஸ் ஆர் என்ஃபோர்ஸபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் லா டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி
any court these have legal sanctions so on the fundamental rights ku vandute legal sanctions irukke ana directive principles of state policy ki pathinga have moral and political sanctions so moral and political sanctions mattum da vandute directive principles of state policy ki irukke these rights strengthen political democracy in a country so in the fundamental rights vandu nammoda democratic country la endha right strengthen pannu nu pathina political democracy vandu strengthen pannu adha solranga this right strengthen political democracy in the country the implementation of these principle ensure social and economic democracy so directive principles of state policy vandu implement pannum bodu enna ensure aagu social and economic democracy vandu ensure aagu appdin solranga so idha vandu differences between fundamental rights and directive principles of state policy so first point ena fundamental rights was derived from the constitution of usa usa oda constitution la irundha nama derive panni eduthirukko fundamental rights ana dpsp vandute ireland oda constitution ah vandu oru model ah vechi da nama vandute adha kondu vandirukku adha solranga it was drawn on the model of the constitution of ireland fundamental rights are did not taken away by the government government nala ஒருத்தரோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை அபகரிக்க முடியாது ஆனால் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்துட்டு நம்மளால் கோர்ட் மூலயமா வாங்க முடியும் ஆனால் டிபிஎஸ்பியை வந்துட்டு கோர்ட் மூலயமா வாங்க முடியாது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுக்கு லீகல் சாங்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் டிபிஎஸ்பிக்கு வந்துட்டு மாரல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் சாங்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது so fundamental rights vandute or country oda political democracy strengthen pannu adhe mari dpsp ah nam implement pannuna appadina social and economic democracy vandute ensure pannu appdin solranga so in the five points nda vandute differences between fundamental rights and directive principles of state policy so third detail oda answer so sorry fourth detail oda answer So, நம்ம வந்துட்டு இன்றைக்கி இந்த வீடியோ கிளாஸில் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ரீட்டர் ப்ரீஃப் நோட் ஆன் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸும் டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஸோ இந்த ரெண்டு டீட்டெயிலும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த சாப்டர் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்துட்டோம் செவன் டூ மார்க்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி ஃபோர் டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு நியூ சாப்டர் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்